ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான வீடியோல இருக்கிறோம் ஸோ ஒரு சின்ன சர்வே ஸோ அதை எடுத்து உங்களுக்காக ஒரு சின்ன அப்டேட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சுட்டீங்க ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து எந்த டிபார்ட்மெண்ட் சூஸ் பண்ணணும் எந்த மாதிரி இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தெரியாம நிறைய பேர் வந்து ஒரு சில கன்ஃபியூஷன்ஸ்ல இருப்பீங்க ஸோ இந்த வீடியோ கொஞ்சம் உங்களுக்கு பயனுள்ள ஒரு வீடியோவா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசன்ட் டேஸா வந்து நிறைய மாற்றங்கள் டெக்னாலஜி பேஸ்ட் வந்து நமக்கு நிறைய முன்னேற்றங்கள் வந்து இருக்கு அது உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா ஒரு டென் இயர்ஸ் பிப்டீன் இயர்ஸ் பேக் எப்படி இருந்தது ஸோ இப்போ எப்படி இருக்கு ஹியூஜ் ட்ரெமெண்டஸ் வந்து ஒரு சேஞ்சஸ் வந்து டெக்னாலஜி வழியில் நடந்திருக்கு இல்லைங்களா ஸோ ஃபியூச்சரில் இதை விட இன்னமும் பயங்கரமாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு வீட்லேயும் வந்து ரோபோட் கூட இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து டெக்னாலஜி வந்து ரொம்பவே நல்ல டெவலப் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அது எல்லா சர்வே எடுத்து ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு டேட்டாஸை நான் கலெக்ட் பண்ணி ஸோ இப்போ ஒரு டாப் கோர்சஸ் மட்டும் நான் இப்போ வந்து நான் சூஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டில் நீங்கள் விருப்பப்படுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கோர்சஸ்க்கு வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் பட் உங்களுக்கு எதனா ஒரு ஃபீல்டில் பேஷன் இருந்தது அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் யூ கேன் கோ வித் தட் கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது சார் எது ஃபியூச்சரில் ஸ்கோப் இருக்கும்னே தெரியல சார் அப்படின்ற ஸ்டூடெண்ட் வந்து யூ கேன் சூஸ் ஃப்ரம் ஹியர் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ என்ன அப்படின்றத நம்ம ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ முதல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் வித் த மிஷின் லேர்னிங் அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும் மிஷன் லேர்னிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் செக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்ல இருந்து எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா மிஷன் லேர்னிங் வந்து ரொம்பவே அதிகமான ஸ்கோப் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் சார் மிஷன் லேர்னிங்னு தனியாக தானே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கா நோ இட் இஸ் ஆக்சுவலி இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஈவன் சிஎஸ்சி நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா மிஷன் லேர்னிங் அதுலேயும் உங்களுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒரு 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 பேஸ் தான் வந்து ஒரு பேஸ் அப்படின்றது வர ஒரு ஒரு சின்ன பார்ட் தான் நம்ம மிஷன் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பொதுவாக மிஷன் லேர்னிங் அப்படின்றது என்னன்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாமையே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிஷன் லேர்னிங் அப்படின்றது இப்போ வி கேன் கன்சிடர் லைக் ஒரு டெஸ்லாவை கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ டெஸ்லாலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கார் ஸோ இதை வந்து கார் போயிட்டே இருக்கும் திடீர்னு வந்து ஒரு ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு முன்னாடி வந்து நிற்கிறாங்க அப்படின்னா அதை சென்ஸ் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கார் வந்து அதனுடைய வேகத்தை டிக்ரீஸ் பண்ணுறதோ இல்லை அந்த வேகத்தை ஃபுல்லாக ரெடியூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஒரு டைவர்ஷன் எடுக்கிறது இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் லேர்னிங் கான்செப்ட் தான் அதாவது மிஷின் உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு 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 மிஷின் லேர்னிங் அப்படின்றது படிக்கிறது ஒரு மிஷின் வந்து படிக்கிறது தான் நம்ம மிஷின் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்றோம் சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா இப்படி தான் அதாவது ஒரு கரண்ட் சினாரியோ சடனா வந்து நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்றோம் நீ வந்து இந்த மாதிரி வந்து லைக் ஒரு எதுனா ஒரு ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து நீ வந்து இந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ யாரோ ஒருத்தர் வீட்டுக்கு வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து வெல்கம் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம்னு வச்சுப்போம் இது வந்து நம்ம மிஷின் லேர்னிங் சொல்ல முடியாது மிஷின் லேர்னிங் அப்படின்றது வந்து இட் லேர்ன் பை இட்ஸ் ஓன் அதுவாகவே சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அது லேர்ன் பண்ணிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம கூகுள் மேப் கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த கூகுள் மேப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய சிறந்த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மிஷின் லேர்னிங் சொல்லலாம் இப்போ நம்ம வந்து கூகுள் கூகுள் மேப்பில் வந்து நம்ம ஒரு ரூட்டை சூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ நம்ம அப்படியே போய்ட்டு இருப்போம் சப்போஸ் நமக்கு வேறு ரூட்டு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்த ரூட்டு வழியாக கூட நம்ம போனால் மறுபடியும் அந்த மேப் வந்து இந்த ரூட்டுக்கான ஒரு ஒரு வழியை காமிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டேட்டாஸை அது ஸ்டோர் பண்ணி இன்னொரு பர்சன் வந்து அதே இடத்துல போகணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ரூட்டை வந்து சஜஷன்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் ஸோ மிஷின் லேர்னிங் பேஸ்டு தான் ஸோ ப்ரோக்ராம் வந்து இங்கே ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா டேட்டா சயின்ஸ் சோ டேட்டா சயின்ஸும் பாத்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ல பயங்கரமான ஸ்கோப் இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட் அப்படினு சொல்றாங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட்லயும் இருக்கு CSE லயும் இருக்கு இந்த டேட்டா சயின்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஒரு ட்ரெமெண்டஸ் ஆப்பர்ச்சூனிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க இந்த இயர் 2026ல ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா 26% வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் 
பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்து மூணாவது இடத்துல நம்ம சொல்லலாம் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல ஒரு கேண்டிடேட் அதாவது ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் இஸ் கிராஜுவேஷன் அவருடைய ஜாப் ரோல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் லைக் ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜி பிளஸ் மெடிக்கல் தாங்க ஸோ மெடிக்கல் ஃபீல்டில் ஒரு இன்ஜினியரிங் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அதாவது ஒரு மிஷினை வந்து உருவாக்குறதுலேருந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர்கனை உருவாக்குறதுலேருந்து ப்ரோஸ்தட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது கை இல்லாதவங்களுக்கு கை மாதிரி ரெடி பண்ணி ஒரு மிஷின்ஸில் ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி புரிய நம்ம பார்த்துருக்குறோம் லைக் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் சரௌண்டிங்ஸும் ரொம்ப மோசமாகிட்டு இருக்கு நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகளும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராப்ளம்ல இருக்குது ஸோ அந்த உணவுகளை நம்ம கன்சியூம் பண்ணும்போது வி ஹேவ் மெனி ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இல்லைங்களா ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த பயோமெடிக்கல் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்கை வச்சு நம்ம வந்து அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி வந்து வச்சு ஒரு பர்சனை வந்து நம்ம கியூர் பண்ணுறதுங்க நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமொபைல் அண்ட் ரொபோட்டிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் சொல்கிறோம் ஸோ ஆட்டோமொபைல் அண்ட் ரொபோட்டிக் இன்ஜினியரிங் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கே தெரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ வெஹிக்கல்ல இருந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரொபோட்டிக்ஸ் தாங்க ஸோ ஹியூமனுடைய அந்த மேன் பவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி ரொபோட்டிக்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ரொபோட்டிக்ஸுக்கும் அதிகமான ஃபியூச்சரில் ஸ்கோப் இருக்குது ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு வீட்லையுமே ஒரு ரொபோட் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க ஸோ டெக்னாலஜி அந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகுது அப்படின்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது இல்லையா ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வி ஹேவ் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்ஜினியரிங் ஸோ அக்ரிகல்ச்சரல் இன்ஜினியரிங் ஸோ டே பை டே நமக்கு டெக்னாலஜி எவ்வளோ தான் இம்ப்ரூவ் ஆனாலுமே நம்ம ஃபுட்டுலையும் கண்டிப்பாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஆகணும் இப்போது இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு கொஞ்சம் டல்லாக இருந்தாலுமே ஃபியூச்சரில் அக்ரிகல்ச்சருக்கு ரொம்பவே அதிகமான ஸ்கோப் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க பட் அக்ரிகல்ச்சர் எப்போ ஸ்கோப் அதிகமாகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வின் த டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் அதாவது இந்த ஃபார்மர்ஸ் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டில் வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு அக்ரிகல்ச்சரல் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து அதிகமான ஸ்கோப் இருக்குன்னு சொல்கிறோம் நம்ம நாட்டில் தான் அக்ரிகல்ச்சரை வந்து மதிக்க மாட்டோம் பெருசாக வந்து நமக்கு அது முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிக்க மாட்டோம் இதில் படிப்புக்கு ஸ்கோப் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறோம் பட் அவுட்டர் கண்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சருக்கு பயங்கரமான ஸ்கோப் இருக்குது நம்ம தான் வந்து இந்த மாதிரி லைக் பேக்டு ஃபுட்டு அதாவது அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபுட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லை சத்தே இல்லாத உணவுகளை தான் நம்ம அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணுறோம் பட் அவுட்டர் சைட்லலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க உணவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க ஸோ அக்ரிகல்ச்சருக்கு வந்து அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ நம்மளும் வந்து அக்ரிகல்ச்சரில் நல்ல வரணும் அப்படின்னா படித்த நிறைய பேர் தான் வந்து அக்ரிகல்ச்சரில் ஃபீல்டில் வரணும் ஸோ அவங்க தான் டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்ஜினியரிங் ஆல்டர்னேட்டிவ் அப்படின்னு என்ன சார் ஒன்றும் இல்லைங்க அதில் எலக்ட்ரிக்கல் ஆகட்டும் மெக்கானிக்கல் ஆகட்டும் சிஎஸ் ஆகட்டும் ஐடி ஆகட்டும் இது எல்லாமே வந்து தாங்க நம்ம சொல்கிறது அதாவது ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியை நம்ம இன்னொரு பய இன்னொரு விதத்தில் நம்ம பயன்படுத்துறது தான் நம்ம வந்து இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் எனர்ஜி மெத்தட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சரில் ரொம்பவே அதிகமான ஸ்கோப் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிவில் இன்ஜினியரிங் இந்த சிவில் இன்ஜினியரிங்கு எப்போவுமே மவுஸ் போகாது அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் சிவில் இன்ஜினியரிங் யூ நோ தட் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பர்பஸ் தான் ஸோ சிவில் இன்ஜினியரிங் படித்தோம் அப்படின்னா நம்ம நல்ல காலேஜஸில் படிக்கும்போது லைக் என்ஐடி ஐஐடிஸ் இந்த மாதிரி டாப் பிஎஸ்ஜி இந்த மாதிரி காலேஜஸ்லலாம் படிக்கும்போது நமக்கு ஸ்கோப் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது லைக் ஓஎன்ஜிசியில் நீங்கள் ப்ளே பிளேஸ் ஆகலாம் பிடபிள்யூடி அப்புறம் வந்து நேஷனல் ஹைவேஸ் இண்டியன் ஆயில் கார்பரேஷன் இண்டியன் ரயில்வேஸ் பெல் ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பிராண்டில் கூட நீங்கள் வந்து உங்களுடைய திறமையை நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் உபயோகப்படுத்துறேன் 
இவங்களுடைய ஸ்கோப் வந்து ஃபியூச்சரில் ரொம்ப 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 ரொம்பவே அதிகமாக இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம உங்களுக்கே தெரியும் என்னையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் என்ன மட்டும் அப்படியே நான் ஒழுங்கெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் ஸோ வி ஆர் ஸ்பாயிலிங் எவ்ரி திங் வாட்டர் பொல்யூஷன் ஆகுது ஏர் பொல்யூஷன் ஆகுது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து டேமேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கணும் ஸோ எக்கோ சிஸ்டம் நம்மளுடைய என்விரான்மெண்ட்டை நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு பாதுகாக்கலாம் எந்த அளவுக்கு நம்ம ப்ரிவென்ஷன் பண்ணலாம் எந்த அளவுக்கு வந்து ப்ரிகாஷனோடு இருக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங்கில் வருது ஸோ ஒரு என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்முடைய சரௌண்டிங்ஸை அதாவது க்ளீனாக வச்சுக்கிறோம் அப்படின்றது ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே அது வந்து எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங்கை வந்து படிக்கிறோம் ஸோ என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் பார்த்தீங்கன்னா டே பை டே வந்து நம்ம சிஏ கிட்டத்தட்ட பாதி அழிச்சாச்சு குளோபல் வார்மிங் கடல் கடல் அந்த கடலில் வந்து அந்த நீர் மட்டுமே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஸோ வி ஆர் டேமேஜிங் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த அர்த் வந்து நம்ம நாசம் பண்ணிட்டே வரும் ஸோ அதனால் இந்த என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் வந்து அதிகமான ஸ்கோப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சரில் ரொம்பவே அதிகமான ஒரு ஸ்கோப் அப்படி இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிடுங்க அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட் யூ கேன் கமெண்ட் மீ அண்ட் ஐ வில் ரிப்ளை யூ சோன் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைலர்